आज हम एक अच्छा सा टॉपिक का वीडियो आपके सामने ले आते हैं क्या है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो चक नकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है जिसका कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज का जरूरत है हर किसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो में हमको पहचान में आएंगे कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज उसके साथ उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड अदर रिलेटेड इश्यूज सो आइए हम वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं अगर कोई चीज समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए हम लोग आपको उस कमेंट में ही समझा देंगे क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या उसका सलूशन है तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस ढंग से एजुकेशनल बिजनेस एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस के लिए तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो आ गया है हम हमारा वीडियो में फंडामेंटल कंप्यूटर मैंने बताया जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा है जिसको कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज का जरूरत है हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी एक वीडियो होगा तो ध्यान से देखिए अगर कोई चीज़ समझने के प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बताइए हम जरूर आंसर करेंगे तो चलिए वीडियो में हम चलते हैं पहले देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है इन जनरल हर किसी को पता है कंप्यूटर क्या है लेकिन उसको ऑर्गेनाइज विद डेफिनेशन क्या देना पड़ेगा यही सही चीज़ है सो so, कंप्यूटर जो टर्म है वो आया है लेटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कंप्यूट Actually, if someone asks you what is computer, you can answer in this way: A computer is an electronic machine that accepts data, stores and processes data into information. A computer system is made of hardware and software components, and it is capable of. So, computer के अंदर hardware, software दो part रहते हैं, जिसके अंदर जो total operation है. जो काम होता है इसको हम ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं डेटा इनपुट डेटा इनपुट कैसे होते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर टिपिकली द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देन डेटा आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस देन डेटा स्टोरेज सो डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं Data transmission, so data can be transferred to or from another computer system. Data हम एक computer से और कोई system में भी transfer कर सकते हैं So एक गया basic definition of computer. Question की आप सकते हैं what is computer? What are the basic blocks of computer? So answer हो गया आइए next. क्या आ रहा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हम लोग इतना पैसा दे के इतना इन्वेस्टमेंट करके कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है बेनिफिट क्या है फर्स्ट देखिए वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग इसका वेरी जो प्रोसेसिंग होता है वेरी हाई स्पीड से होता है लार्ज कैपेसिटी फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है और बहुत जल्दी से वो डेटा को लेके हम काम कर सकते हैं हाई एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर होता है उसका एक्यूरेसी लेवल वेरी हाई है ऑटोमेटिक वर्किंग कैपेबिलिटी कंप्यूटर ऑटोमेटिक मोड में काम कर सकते हैं वर्सेटिलिटी दैट इज इट कैन वर्क इन वाइड रीजियन कंप्यूटर बहुत सारा काम में इन्वॉल्व है इसका रेंज ऑफ वर्क वेरी वेरी लार्ज है सो इट इज ए वर्सटाइल सो एडवांटेज तो हो गया तो उसका डिजर्टमेंट और लिमिटेशन क्या है देखिए एज कंप्यूटर इज ऑटोमेटेड डिवाइस लैक ऑफ इंटर इसका इंटेलिजेंस कुछ नहीं है इसका खुद का सोचने का कुछ नहीं है जो आदमी लोग का होता है इट कैन नॉट लर्न बाई एक्सपीरियंस प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उससे वो कभी कुछ नहीं सीखता है इट कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीशन ऑन इट्स ओन एक खुद का डिसीशन खुद नहीं ले सकते हैं रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरप्रेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप इसका जितना सारा भी ऑपरेशन है ह्यूमन इंटरप्रेशन हम लोग को इंटरप्रेशन करने से ही होगा सो दिस 
ऑल आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन क्या आ सकता है वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए इसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर क्या करता है इनपुट लेता है आउटसाइड वर्ड से उसको प्रोसेस करता है फिर आउटपुट देता है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैनिपुलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा टू अचीव द डिजाइड इंफॉर्मेशन नोन एज डेटा प्रोसेसिंग देर आर थ्री स्टेप्स कंस्टिट्यूट ए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल वो थ्री स्टेप क्या है इनपुट इनपुट इज द डेटा एंटर्ड इन टू ए कंप्यूटर विच इज प्रिपेयर इन सम कन्वीनियंट फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा जो भी होगा वो कन्वीनियंट फॉर्म में होगा आइदर डिजिटल फॉर्म एनालॉग फॉर्म हो जो भी है जो सिस्टम में इनपुट का तरफ से आ सकता है वही होना चाहिए प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मीन्स यू आर डूइंग सम ऑपरेशन यूजिंग सम इंस्ट्रक्शन ऑन सम इनपुट डेटा आप उस इनपुट डेटा के ऊपर थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग कर सकते हैं आउटपुट इट इज़ द प्रोसेस डेटा हुईच वी गेट एट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इनपुट आ गया उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया है कंप्यूटर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके ही हम आउटपुट बताते हैं ठीक है सो so, इसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटर में दो ही पार्ट होता है एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है इट इज़ द फिजिकल प्रेजेंस एंड कैन बी देयर फोर सीन और टच जो भी हम देख रहे हैं कंप्यूटर में फिजिकली और जो हम टच कर सकते हैं वही हार्डवेयर है एग्जाम्पल क्या है कीबोर्ड है माउस है मॉनिटर है सीपीयू है दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टक्स एग्जाम्पल क्या है विंडोज सेवन एम एस ऑफिस गूगल क्रॉम दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वेश्चन क्या आ जा सकता है वॉट आर द बेसिक कॉम्पोनेस ऑफ कंप्यूटर then what is hardware then what is software what are the example of hardware what are the example of software next person types of hardware hardware kitna types ka ho sakte hain hardware devices can be divided into five types five types ka ho sakte hain ek input devices which can be used for getting data into the computer system from outside world input se hum outside world se data leke computer ko dete hain एग्जाम्पल क्या होगा कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन हिट सेंसर स्विचेस टच स्क्रीन डिजिटल कैमरास एंड सो ऑन सो दिस ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइस में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज सी पी यू इट कैरिस हाउस ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पार्ट ऑफ हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस हुईच विल स्टोर डेटा आंटिल इट इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग हम स्टोरेज डिवाइस में क्या कर सकते हैं डेटा को स्टोर कर सकते हैं जब जरूरत है उधर से लेके काम कर सकते हैं एग्जाम्पल क्या होगा हार्ड ड्राइव्स डी बी डी ड्राइव्स और टेप ड्राइव्स नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम लोग जो कंप्यूटर का इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू सम बसेस और वायर्स होता है so these are the communication devices deals with transfer of data from one computer system to another and include routers modems which allow computer to communicate data via the internet different jo sources hai uske sath computer jura rehta hai communication devices through aur computer ka internally jo connection hota hai communicated hota hai wo through buses hota hai output devices आउटपुट डिवाइसेस क्या है विच कैन प्रोवाइड डेटा इन ए यूजफुल फॉर्मेट टू यूजर आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट डेटा वी गेट द आउटपुट डेटा एग्जांपल क्या होगा मॉनिटर, स्पीकर्स, पॉइंटर्स एक्सेट्रा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है फर्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कोआर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ द वेरियस हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का अंदर जितने सारे हार्डवेयर डिवाइसेज है उसको अंदर जो इंटरकनेक्शन परफॉर्म करता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल क्या है एम एस डॉस विंडोज नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट टू थाउजेंड एक्स पी विस्ता लाइन एक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर्स और एप्लीकेशन एग्जांपल एम एस वर्ड एम एस एक्सेल जब कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन को अरेंज करके जब एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जेनरेट होता है वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए हम लोग 
जब कंप्यूटर में काम करते हैं हमको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है प्रोग्राम क्या है यूटिलिटी प्रोग्राम सर दोज दैट आर वेरी ऑफन रिक्वेस्टेड बाय द मेनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इट इज यूज टू डिबक द सॉफ्टवेयर एरर्स करेक्ट द डेटा थ्रू द एडिटर सॉर्ट डेटा एक्सेट्रा एग्जाम्पल का है विनजिप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज दैट इज वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर यूटिलिटी ऑफ आर एप्लीकेशन यह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू मैंने पहले ही बताया दिस आर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर उसके अंदर क्या रहता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जहाँ पर एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट जो पूरा सा पूरा कंट्रोल सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम को एक साथ में जुटता है नेक्स्ट मोनिटर मोनिटर बहुत पॉपुलर डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है जहाँ पर हम कंप्यूटर का मैक्सिमम टाइम आउटपुट देखते हैं बस ये मोनिटर दो टाइप का हो सकता है एक कैथोटे ट्यूब सी आर टी बोलते हैं सी आर टी दिस यूजेस फर्स्ट डॉट्स टू जेनरेट द पिक्सल्स दैट कंस्टिट्यूट डिस्प्लेड इमेजेस जो इमेजेस को देखने के लिए इसका पीछे वाला जो पार्ट है वो कौन जैसा होता है नेक्स्ट फ्लैट पैनल स्कीन दिस मेक्स यूज द लिक्विड क्रिस्टल और प्लाज्मा टू प्रोड्यूस आउटपुट लाइट इज पर्स थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल इन ऑर्डर टू जेनरेट पिक्सल्स जो पिक्सल का कंसेप्ट है वही फ्लैट पैनल स्क्रीन में काम करता है हमने देखा है एल सी डी एल ई डी प्लाज्मा जितना सारा स्क्रीन है फ्लैट स्क्रीन वही हम लोग का मॉडर्न यूटिलाइजेशन है कंप्यूटर के लिए फिर आइए प्रिंटर प्रिंटर को तो हमने किसी हर किसी ने देखा है प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस जहाँ पर हम फोटोग्राफ वर्ड मैटर्स प्रिंट कर सकते हैं नाउ प्रिंटर का डिफरेंट टाइप्स होता है इंक जेट द काइंड ऑफ प्रिंटर स्पेस टीनी डॉट्स ऑफ इंक ऑन टू सरफेस टू फॉर्म एन इमेज इसके बाद लेदर प्रिंटर द डिस ऑफ यूटिलाइज स्टोनर ड्राम्स दैट रोल थ्रो मैग्नेटाइज पिगमेंट एंड देन ट्रांसफर्स द पिगमेंट ऑन टू ए सरफेस इसके बाद आता है डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूटिलाइज प्रिंट हेड टू सेट इमेजेस ऑन ए सरफेस यूजिंग इंक रिवन फिर स्पीकरस स्पीकरस ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर सर आउटपुट डिवाइसेज दैट आर एटैच टू कंप्यूटर्स टू फैसिलेट द आउटपुट ऑफ साउंड कार्स एंड रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर ऑफ स्पीकर टू फंक्शन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीकर रेंज फ्रॉम सिंपल टू स्पीकर आउटपुट डिवाइसेज राइट द वे अप टू द सराउंड साउंड मल्टी चैनल एटसेट्रा इसके बाद क्या आ रहा है प्रोजेक्टर इट इज जब हम कोई कंप्यूटर स्क्रीन का पिक्चर कोई प्रेजेंटेशन के लिए कुछ पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं बिग स्क्रीन का जरूरत है तो हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं वो कहीं पर गया के आउटपुट को प्रोजेक्ट करता है दिस इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट प्रोजेक्ट से कंप्यूटर क्रिएटेड इमेज ऑन टू अनदर सरफेस यूजली मोर सॉर्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड और वॉल द कंप्यूटर ट्रांसमिट द इमेज डेटा टू इट्स वीडियो कार्ड हुई देन सेंस द वीडियो इमेज टू द प्रोजेक्टर वीडियो कार्ड होना चाहिए कंप्यूटर अंडर टू यूज द प्रोजेक्टर इट इज मोस्ट ऑफन यूज बाई प्रेजेंटेशन और व्यूइंग द वीडियोस मैंने पहले ही बताया पढ़ाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोजेक्टर को हम यूज़ करते हैं प्लॉटर जब कोई साइंस का एप्लीकेशन आता है कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो प्लॉटर का जरूरत है प्लॉटर क्या है प्लॉट इज एन आउटपुट डिवाइस द जिनर्स ए हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटली डिफिस्टेड डिजाइन द डिजाइन इज सेंड टू द प्लॉटर थ्रू ए ग्राफिक्स कार्ड एंड द डिजाइन इज फॉर्म्स यूजिंग ए पेन पेन ना इट इज जनरली यूज विथ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एसेंशली ड्रॉ गिवन इमेज यूजिंग सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इसके बाद आ रहा है आई ओ डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसको पेरीफेरल डिवाइसेस भी बताता है क्या है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नॉट ओनली प्रोड्यूस आउटपुट बट कैन ऑल्सो बी यूज एज स्टोरेज एंड इनपुट डिवाइसेस Now the computer transmits data to the drive where it is saved and can be later accessed. Now example kya hua input output devices CD drives, DVD drives, USB drives, hard disks and floppy disks. Now keyboard very common input device. Keyboard se hum input dete hain computer ko mostly. 
keyboard is one of the primary input device used to input data and commands it has function keys control keys arrow keys keypad and the keyboard itself with the letters numbers and commands keyboards are connected to the computer through usb or bluetooth keyboard kya hota hai computer se usb bluetooth se connected ho sakta hai hota hai pehle wala direct connect hota abhi usb bluetooth wireless aisa keyboard aa gaya a laptop keyboard is more compact than desktop keyboard to make the laptop smarter and lighter laptop ka jo keyboard hota hai inbuilt hota hai smartphone tablets use on screen keyboard to input messages and select commands smartphone tablet on screen keyboard jo hai wo input messages ko lene ke liye aur command ko select karne ke liye use hota hai iske baad aa raha hai mouse very popular it is also an input device mouse an input device used to control the cursor and coordinates it can be wired or wireless it allows the use of used to do the following माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं मूव द माउस कर सर माउस का सर मूव सकते हैं सिलेक्ट कर सर स्कॉल सकते ओपन और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर प्लेटफॉर्म ओवर फंक्शन स्विच द यूज ऑफ एडिशनल बटन नाउ जो लैपटॉप है उसके अंदर टच पैड है वही माउस जैसा काम करता है कभी कभी हम लोग फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन और खुद का एडवांटेज के लिए हम एक्सटर्नल माउस भी यूज़ करते हैं लैपटॉप में माइक्रोफोन माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस जब गेम खेलते हैं कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो माइक्रोफोन का जरूरत है सो so, क्या है इसका यूज ऑडियो फॉर वीडियो कंप्यूटर गेमिंग ऑनलाइन चैटिंग रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्डिंग वॉइस फॉर डिक्टेशन सिंगिंग एंड पोडकट्स वॉइस रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्डेशन रिकॉग्नेशन सॉरी वॉइस रिकॉग्नेशन वी ओ आई पी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इतने सारा एप्लीकेशन माइक्रोफोन के अंदर आ जाता है इसके बाद डिजिटल कैमरा इच इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस इसके थोड़ा बहुत फांडा आपको जानना चाहिए इसका एक एल सी डी स्क्रीन है अलाउज यूजर्स टू व्यू द फोटोज एंड वीडियोज इमीडिएटली फिर स्टोरेज है कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स देन पिक्चर डेवलपमेंट अलाउ यूजर्स टू चूज and pick the pictures to develop जो picture को develop करना है वो आप choose कर सकते हैं size takes up less space and can be easily carried इसका बहुत छोटा size है easily हम carry कर सकते हैं scanner scanner is also an input device a scanner is connected to a computer through USB there are different types of scanner क्या क्या type का scanner होता है Flat weight scanner uses a flat surface to scan documents. Then, sheet fed scanner like a laser printer where paper is fed into the scanner. Next, handheld scanner. The scanner is dragged over the page to be scanned. इसके बाद आ गया card scanner for scanning business card. Business card को scan करने के लिए जरूरत पड़ता है. नेक्स्ट आगे टाच स्क्रीन हर हम हम लोग टाच करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस इट इज़ यूज वाइडली इन लैपटॉप मॉनिटर स्मार्टफोन्स टैबलेट्स कैश रजिस्टर्स एंड इन्फॉर्मेशन क्योंस्क मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ द टाच स्क्रीन आर फॉलोज टैफ डबल टैफ टाच एंड होल्ड ड्रैग स्वाइफ पिंच वेब कैम वेब कैम से हम पिक्चर लेते हैं कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं जब वीडियो चैटिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसा होता है तो वेब वेब कैम का बहुत जरूरत पड़ता है वेब कैम इज एन इनपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट दैट कैप्चर स्टिल पिक्चर्स और मोशन वीडियो उसके बाद आ गया बायोमेट्रिक डिवाइस इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस तो बायोमेट्रिक डिवाइस क्या क्या है फेस स्कैनर है हैंड स्कैनर है फिंगर स्कैनर है वॉइस स्कैनर है ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस स्टाइलस स्टाइलस इज पेन शेप इनपुट डिवाइस यूज टू राइट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट और डिवाइस एक डिवाइस और ग्राफिक टैबलेट जो होता है उसके ऊपर लिखने के लिए हम इसको यूज करते हैं इसके बाद आ गया मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का जो मेमोरी है दो पार्ट से हम डिवाइड कर सकते हैं एक है प्राइमरी मेमोरी एक है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रॉम रॉम स्टैंड फॉर रिट ऑनली मेमोरी रैम रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉम के अंदर आ जाता है पी रॉम पी रॉम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रॉम देन ई पी रॉम 
इरेजेबल प्रोग्राम रॉम नेक्स्ट ई ई पी रॉम इसका अंदर आ जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम नेक्स्ट इधर आ जाता है रैम रैम का ऐसा कोई डिविशन नहीं है हम जब कोई डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं तो रॉम के अंदर करते हैं जब डेटा टेम्पोरली स्टोर करते हैं तो आप रैम के अंदर करते हैं नाउ सेकेंडरी जो मेमोरी है उसके अंदर क्या आ रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव डी पी डी ड्राइव पेन ड्राइव दिस ऑल आता है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का अंदर जो रैम रॉम है उसका थोड़ा डिटेल्स जानना चाहिए मैंने ऑलरेडी बताया रैम क्या है रैम के अंदर हम जो परमानेंट डेटा नहीं है उसको स्टोर नहीं करता है सो टेम्पोरि स्टोरेज ऑफ डेटा हम रैम यूज करता है फॉर परमानेंट स्टोरेज हम रॉम यूज करता है उसका टाइप ऑलरेडी हमने बता दिया पी रॉम ई पी रॉम ई पी रॉम इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव हमने देखा है एक हार्ड ड्राइव इज ए हाई कैपेसिटी सेल्फ कॉन्टेन स्टोरेज डिवाइस कॉन्टेनिंग रिट राइट मेकानिज्म प्लस वन और मोर हार्ड डिस्क हिडन इन साइड ए सील्ड यूनिट दिस इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज ए हार्ड डिस्क ड्राइव नेक्स्ट आ रहा है सॉलिस्टेड ड्राइव इट इज ए नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज डिवाइस द स्टोर्स परसिस्टेंट डेटा ऑन सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी एस एस डी आर फास्टर देन हार्ड ड्राइव एज वेल एज बींग मोर एक्सपेंसिव सॉलिड स्टेट स्टेट ड्राइव जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है हाई बी ड्राइव जब वो दो ड्राइव जिसका कॉम्बिनेशन सॉलिड स्टेट डिवाइस और हार्ड ड्राइव एक साथ में कम्बाइंड हो जाता है उसको हम बताते हैं हाई बी ड्राइव्स Now CDs, DVDs, CDs, DVDs are two kinds of optical discs saved data in digital format. Data is written onto the disc using a laser writer that embeds the data directly into the disc coating. Next आता है floppy disks. A floppy disk is a magnetic storage device. A layer of magnetized material is saved. So ये है फ्लॉपी डिक्स लेकिन अभी तो फ्लॉपी डिक्स नहीं चल पाए जब कंप्यूटर आता आया था तो फ्लॉपी डिक्स बहुत सारा चलता था नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है उसका साइज को ऊपर डिपेंड करके बेस्ड ऑन साइज माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर उसके बाद बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ सिस्टम कौन सा सिस्टम में काम कर रहा है उसका डिपेंड करके एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर हाउ तो आइए डिटेल्स में देखते हैं एक सारा कंप्यूटर कैसे फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजर्स एंड आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेस टेक्नोलॉजी दैट इनाबल्स मैनुफैक्चर टू पुट एन एन टी ऑन वन चिक डेस्क टॉप लैपटॉप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टैबले स्मार्टफोन आता ऑल द माइक्रो कंप्यूटर्स क्वेश्चन क्या आ सकता है माइक्रो कंप्यूटर क्या है उसका एग्जांपल दीजिए दोनों ही मैंने बता दिया नेक्स्ट आ रहा है मिनी कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर यूज स्मॉल बिजनेस एंड फार्म्स मिनी कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड एज मिड रेंज कंप्यूटर्स उसका एग्जांपल क्या आ रहा है उसका एग्जाम्पल के टू जीरो टू टेक्सास इंस्ट्रूमेंट टी आई नाइन मिड रेंज कंप्यूटर्स क्वेश्चन क्या आ सकता है व्हाट इज मिनी कंप्यूटर गिव एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर जब बहुत सारा आदमी एक साथ में काम करता है बहुत हाई लेवल ऑफ मेमोरी स्टोरेज का जरूरत है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज आ जाता है कहाँ पर यूज होता है बैंक एडुकेशन इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस कंपनीज वो सारा कंप्यूटर यूज हो जो होता है उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बताता है सो so, एग्जाम्पल क्या है फुजिट सिस आई सी एल वी एम ई हिटाचिस जेड एट हंड्रेड ये सारा एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इसके बाद क्या आ रहा है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर स्पीड बहुत ज़्यादा है प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कट करता है तो यही है सुपर कंप्यूटर उसका एग्जाम्पल क्या आ रहा है उसका एग्जाम्पल आया आई वी एम्स सिकुविया इन यूनाइटेड स्टेट्स फिच सूट्स के कंप्यूटर इन जापान आई बी एम्स मीरा इन यूनाइटेड स्टेट्स आई बी एम सुपर इमाउंस इन जर्मनी 
वन इन चाइना हम गो एग्जाम्पल का जो है वो नाम बहुत इधर उधर का है तो अब थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है क्या करे करना पड़ेगा चलिए नेक्स्ट आता है एनाला कंप्यूटर में एनाला कंप्यूटर आता है जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर दे कैरी आउट एथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाई मैनुअल प्रोटिंग प्रोसेसिंग डेटा दैट इज देखिए एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग डेटा लेके प्रोसेस होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है स्पीडोमीटर्स सिस्मोग्राफ्स सीडो स्पीडोमीटर्स एक डिवाइसेस है सिस्मोग्राफ भी एक डिवाइसेस है जहाँ पर एनालॉग कंप्यूटेशन होता है डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स बाइनरी डिजिट को कैलकुलेशन करके वो देता है वो एग्जांपल क्या रहेगा दैट इज ए डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम बट ऑल्सो कॉम्बाइन द बाइस टू प्रोड्यूस डिजाइट ग्राफिक साउंडस एग्जाम्पल आ गया डेस्कटॉप जो लोग हम परी में होम में यूज करते हैं घर पे वही है डिजिटल कंप्यूटर्स नेक्स्ट आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल पार्ट एक साथ में जुड़ा रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर सर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स मशीन यूज इन हॉस्पिटल्स लाइक ई सी जी डायलिसिस आर द कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर्स तो हो गया यही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स था सोच रहा हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है कोई डाउट है आप कमेंट करके हम लोग को बताइए हम जरूर रिप्लाई देंगे अगर वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इतना सारा अच्छा अच्छा वीडियो मिलने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी है अच्छा रहिए थैंक यू